Good evening, teacher. Hi, good evening. How are you today? Fine. <clears throat> nice. Good evening. Good evening. How are you today? I'm fine. Nice. Did you yeah. have a good day? Was it busy? How was your day? Good evening. Good evening. How are you doing? Good evening, teacher. Good evening. How are you doing today? Work. Oh, working. You still at work? Todavía está en trabajo? No. No. It's, for me, it's a hard day. A hard day. Why? For, mm -hmm. the, for the traffic is horrible. Wow. Uh, Three hours in traffic. What? Three hours in traffic? Yes. It's That's horrible. too much. Yes, it's uh, for uh, the con construction. Uh, how do you say uh, arreglando? the carretera oh they were working in the road or uh, yes estuvieron uh, trabajando en el, en el camino en la carretera uh -huh. yes oh, oh. Or they were repairing the street or working on the road yes, yes. where in, is it and uh, in, in the um, uh, que saltepeque Oh, really? Wow. Well, I'm sorry that you spent too much time in the traffic. Beginning today uh, to finish November. What? It's a <laughs> lot of time to work there in the road. It's, it's going to take a long time. So, yeah. Is there any other alternative? Tiene algo otra alternativa para salir, no pasar por ahí? Tendré que buscar. Yes, definitely. Yes, too much time in traffic. So let's look for options. Yes, yes. Tomorrow. Yeah. Yes. yes. <laughs> Okay, so I hope that you find a way. Espero que encuentre una, una forma de salir de eso. Thanks, eh, teacher. Yes. For the rest of you, I hope that you have enjoyed your Wednesday. Today we're going to start the section number two, which is about acerca de qué es. Vamos a ver si han dado un ojito por ahí. What is this section two about? Body parts. Mm -hmm. Body parts, uh-huh. What else? So it's about body parts. Vamos a ver las partes del cuerpo y también vamos a hablar sobre problemas comunes, eh, dolores, ¿verdad? Padecimientos comunes, igual que los tratamientos o medicaciones. Vamos a empezar con el vocabulario de las partes del cuerpo, viendo el video de la plataforma y practicando el vocabulario. Vamos a ver. Parts of the body. Here we are. Let me share sound. Okay. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for discussing different parts of the body. Let's get started by listening and practicing. Parts of the body Head Eye Ear Nose Mouth Tooth Teeth Chin Back Shoulder Chest, stomach, 
throat, neck, wrist, arm, elbow, thumb, hand, finger, fingers, leg, knee, ankle, foot, feet, toe, toes. Make sure that you memorize this vocabulary. An easy way to do this is by pointing to your head and expressing, this is my head. Then pointing to your arm and saying, this is my arm. Remember, the goal is to learn this vocabulary. So do this until you have learned all the vocabulary words. Para continuar practicando el vocabulario, vamos a ver. Esto es exactamente lo mismo de la plataforma, un dibujo más actualizado, <ríe> más claro. El vocabulario es lo mismo y si sí, los proyectos desde acá para que podamos eh, practicar conversación, el video a veces se traba si lo estamos pausando y poniendo y pausando y poniendo o adelantando y atrasando, así que por eso lo hago de aquí, pero pues es lo mismo en la plataforma, no son temas diferentes. Entonces, viendo el vocabulario que les llama la atención o que no está muy claro el significado de esto, ¿hay alguna palabra? Eh, Miss, uh -huh. what is the difference in finger and tongue? Ok, so in general, en general, se, los de la mano son dedos, so decimos fingers, pero hay, uh, este quizás tiene el nombre más, eh, que se ocupa mucho, como decir pulgar. Ese es el pulgar, ya es más específico. En, el nombre en general de todos es mm, dedo, nombre común, vea. Este tiene un nombre propio, es pulgar, thumb. Mm -hmm. Thumb. Yes. Thumb. Mm -hmm. Okay, thank you. Any other question? What is... Uh -huh. Thing is... Chin. Quijada. Ajá, uh -huh. la barbilla o quijada. That's chin. We have here two. Son los, um, es un diente. That's two. El plural es teeth. Es lo que se conoce como plurales irregulares porque no son como que Ah, para hacerlo plural le agrego S. No, son diferentes, uh, so no siguen esa regla. So, tooth sería singular para diente y teeth uh, sería plural. Neck es el cuello. That's neck. Neck es el cuello y throat es garganta. Uh, es un poco confuso, ¿verdad? Vemos las líneas en la misma dirección, pero sí cuello, neck, throat, garganta. Mm -hmm. I get this from part is garganta, throat. Mm, let's see, what else? Okay, we have hand, fingers, arms, we have hip, es cadera, hip. Eh, luego, el mismo caso, ¿verdad? En singular, para decir pie, es foot. Foot. En plural, es fit. Right? Fit. Y si se fijan, acá hay otra palabra que es toe. En plural, dice toes. Eh, son los dedos del pie. 
Ajá, so ellos son toes, no son fingers. Fingers, los de las manos. En los pies, toes. Um, creo que eso sería básicamente lo, lo más um, de resaltar ahí. Pero no sé si tienen alguna pregunta. Si no hay preguntas, entonces les voy a poner el audio dos veces para que ustedes practiquen pronunciación. Tal como vieron en el video, lo, la idea es que memoricemos este vocabulario. Es muy útil. Y es eh, lo que se practica a lo largo de la sección 2. Vamos a poner el audio y a repetir en casa. Unit 12. What's the matter? Page 78, exercise 1, word power. Parts of the body. Part A, listen and practice. Head. Eyebrow. Eye. Ear. Nose. Hair. Mouth. Tooth. Teeth. Chin. Back. Shoulder. Chest. Stomach. Throat. Neck. Wrist. Arm. Elbow. Thumb. Hand. Finger. Fingers. Hip. Leg, knee, ankle, foot, feet, toe, toes. Unit 12. What's the matter? Page 78, exercise 1, word power, parts of the body, part A. Listen and practice. Head. Eyebrow. Eye. Ear. Nose. Hair. Mouth. Tooth. Teeth. Chin. Back. Shoulder. Chest. Stomach. Throat, neck, wrist, arm, elbow, thumb, hand, finger, fingers, hip, leg, knee, ankle, foot, feet, toe, Toes. Okay. Uh, How do you say friend? Ah, frente. Uh -huh. Forehead. Aquí se las puede escribir. Forehead. Okay, any other question? Is yeah. correct the back head. Uh, Sorry? Uh, it's correct, the sentence, uh, this is my back health. Mm, the back part of my head, maybe, la parte trasera de mi cabeza, the back part of my head, yes. Or the back side. Mm -hmm. Any other question? No more question? No more question. 
Ok, so, eso es lo que les mandé en el PowerPoint, que les mandé después de mediodía. Es, tenemos ahí el vocabulario para que lo tengan a la mano, lo puedan practicar. Y tenemos eh, luego el segundo video de la plataforma en el cual vamos a ver un poco de gramática de have plus noun plus fit plus... Um, sí, neck significa cuello. Uy, estoy viendo que escribí separado. Forehead es junto. <ríe> Le di espacio, así. Forehead. Y sí, neck means cuello. That's correct. So, en, tenemos un poco de gramática en la plataforma de cómo vamos a estar trabajando un poco más de vocabulario con esto. Básicamente los nouns son los padecimientos o dolores más comunes. Y luego, pues, um, también adjetivos de, para expresar cómo nos sentimos, describir el cómo nos sentimos. Y vamos a empezar con la conversación. Vamos a um, escuchar y pues pueden practicar en casa igual. Teacher, uh -huh. have you realized which one is missing in the body? Eyelash. Mm. <laughs> ah, eyelashes, yeah. yeah. Ajá, faltan las pestañas ahí. Yeah. Quizás porque el modelo es masculino. <laughs> yeah, eyelash. Was, um, eyelash. Yeah, that's important. That's eyelash. Las pestañas. Um, a, a, otra diferencia importante que como el modelo era masculino, Decía chest, pero para femenino, ¿no? Expressed. Ahí se los escribí. Ok. Vamos a compartir pantalla y ver el video en donde vamos a ver la conversación y a escuchar lo que vamos a estar practicando. That's the second video, section number two. Hi everyone. In this class, you'll learn how to express different illnesses. For example, I have a headache. I don't feel well. Let's get started by listening to a conversation titled, I feel homesick. I feel homesick. Hey, Kenichi, how are you? Oh, I'm not so good, actually. Why? What's the matter? Well, I have a headache and a backache. Maybe you have the flu. No, I think I just feel a little homesick for Japan. That's too bad. But maybe I can help. Let's have lunch at that new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Now let's take a look at the examples on this chart. Have plus noun. Feel plus adjective. What's the matter? What's wrong? I have a headache. I have a backache. I have the flu. How are you? How do you feel? I feel homesick. I feel better. I don't feel well. Negative adjectives. Sick. Awful. Terrible. Miserable. Positive adjectives. Fine. Great. Terrific. Fantastic. I would like to start by explaining the examples on the left-hand side of this chart. How to form statements with have plus noun. We can follow this formula to do that. Subject plus have plus noun. Let's analyze the first example. I have a headache. The subject is I. Then we need to put have. Finally, we include a noun, a headache. Let's take a look at one more example. I have the flu. The subject is I. Then we need to put 
have. Finally, we include the noun, the flu. Now, I would like to show you how to form statements with feel plus adjective. We can follow this formula, subject plus feel plus adjective. Let's analyze the example, I feel homesick. The subject is I, then we need to add feel. Finally, we need to put an adjective, homesick. Or it can be any of these adjectives towards the right. I feel sick. Awful, terrible, miserable, fine, great, terrific, fantastic. Now it's your turn to practice giving examples of your own. Try to use the vocabulary and try to make examples using have plus noun and feel plus adjective. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Um, questions? Okay, it's too much information. Había mucha información, so we're going to divide it into chunks. La vamos a hacer en partes. Vamos a empezar con la conversación y luego vamos a lo del feel, el have, noun, adjectives, and the meaning of all those words. So let us practice this conversation in groups. Vamos a practicar esta conversación. No sé si tienen alguna pregunta con la pronunciación de alguna palabra de estas. No questions? Okay, so let's move to the breakout rooms and practice. Breakout. There we go.
Thanks. Thanks to Beth, who might be and can help with head lunch and the new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Now? Now you can practice now uh, again. Okay. Vanessa y Brigid. Okay. Solo cambian las papeles. Yo sería entonces Brian, ¿verdad? Adelante. Yeah. Hey, Kanishi. How are you? Oh, I am not so good at traffic. Why? What's the matter? Well, I have a um, bitch and a bag. Maybe you have the flu? No, I think I just fell a little homesick for Japan. That's too bad. But maybe I can help with hate lunch at the new Japanese restaurant. Thanks. A great idea. Thanks, Brian and Philbert. Great. Okay. Ok, ¿alguna duda con respecto a algo que podamos solventar entre nosotros? He eh, escuchado eh, la pronunciación de Hedesh, solo para eh, que nos olvidemos. Hedesh. ¿Está bien sí, así, Cristian? Yo tenía, yo había notado aquí cómo se pronunciaba y era Yedek o Hedek. Yedek. Hedek, para, creo. Para, para Hedek. salir de dudas. Yeah. Can you hear me? Yes. Ay, no hay el micrófono. <laughs> es como con ca headache. 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 Excellent. Headache. You got it. Headache. 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 Mm -hmm. headache. headache. Okay. Y, y, y the back, back, back. Dolor de espalda. Igual es como con K también. Backache. 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 No se escucha la sino que vas backache. Ajá, suena headache, como backache. K. Por ejemplo, headache. igual cuando usted dice mecánico, se escribe mechanic, ¿verdad? Pero se pronuncia con K. Mechanic. Okay. Ah, ok. It's similar here. It's backache, backache. headache. Y ya vamos a llegar por ahí a, a más pronunciación, pero sí, es como con K. Backache, headache. Backache, headache. Ok, thank mm -hmm. you. You're welcome. Thank you, teacher. Ok. ¿Tengo otra palabra? ¿Que crean que es necesario revisar? Mm. 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 Ya sabemos un poquito más. Ok, entonces podemos revisar esto también. Eh, ¿Cómo se eh, construye una oración eh, acerca de cómo nos sentimos? Subject, el sentimiento y el adjetivo. Por ejemplo, I have headache. I have a headache. I have headache. Eh, yo tengo un dolor de cabeza. Headache. Eh, estaba buscando y el, el complemento H al final, que se pronuncia ache, significa dolor. Entonces, cabeza, dolor. Eh, back, back ache, yeah. eh, dolor de espalda. Uh -huh. Entonces, eh, ¿algo otro, ¿alguna oración que quieran hacer que no esté aquí? Por ejemplo, yo podría decir, I have, uh, se nos acabó el tiempo. Okay. Pero bueno, un gusto. Me too. Bye. Bye.
Okay, let's see. Everybody's here again. So we're going to continue with the next thing here. Let me check. I think it's okay. It's a vocabulary about how to express, uh, cómo expresar lo que, cómo estamos, cómo nos sentimos, o si tenemos algún eh, dolor o padecimiento, ¿verdad? Los más comunes. Esto es un screenshot de lo que vieron en la plataforma, pero so vamos a, a verlo y a escucharlo otra vez. Yo no lo hago directamente el video porque se traba al estarle poniendo pausa y, y, y poniéndolo. Eh, es el mismo material, solo ven si es what's the matter, what's wrong, I have a headache. Y esto lo vamos a, a practicar desde acá. Eh, vamos a ver. Ok, what's the matter, what's wrong y cómo expresar esto. Es lo que tenían acá. Y el vocabulario. Básicamente, y, y esto es lo que están viendo ustedes en la plataforma, el material son los interchange. Por si um, hay muchos uh, lugares que lo utilizan cuando estamos aprendiendo el idioma inglés, son los libros de interchange. Entonces, esto es la partecita que ustedes vieron en la plataforma y yo les agregué esta parte de acá, que es un vocabulario de los padecimientos o dolores más comunes para que vayamos ampliando vocabulario. Eh, ese es el objetivo de, de estas reuniones, ¿verdad? Ayudarles a, con la pronunciación y ampliar lo que tenemos en la plataforma, que es lo que vamos a hacer para preguntar uh, cómo te sientes o qué es lo que está mal, es lo que vamos a practicar ahorita. Para preguntarle a alguien cuál es el problema, qué es lo que anda mal, podemos hacerlo con estas dos preguntas, son las más comunes, what's the matter o what's wrong. Entonces wow. ahí decimos yo tengo, utilizando el verbo I have. I have y luego un noun, eh, el nombre del padecimiento que tenemos, vea, Te, sea dolor de cabeza, dolor de espalda o the flu, la gripe. I have a backache. I, I have a, the flu. Ok, eh, usamos el verbo have. Si es tercera persona, lo trasladamos a has, ¿verdad? Para decir, um, She has a headache. She has a headache. Ajá. Por ejemplo, si yo quiero decir, ella tiene un dolor de cabeza. She has a headache. Ahora, para decir cómo nos sentimos, hacemos uso del verbo feel. Este, feel. Eh, me siento enferma. I feel sick. O decir, me siento mejor. I feel better. Para eso utilizamos, como mencionábamos, el verbo feel y un adjetivo. El adjetivo nos ayuda a describir cómo estamos. Estoy bien, estoy mal, es, me siento fantastic, terrific, etc. Dígame. For me it's complicated to pronounce dolor de muela. Uh, to, to, to take. To take. Toothache. Toothache. Uh -huh. Toothache. Como, Take. como si dijéramos zapato correctamente, sería zapato. Entonces, el, el sonido de la T y la H es como, como te va a soplar. Toothache. 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 It's okay, it's practice. Es con paciencia. No se presione, solo respire, escuche. Hay gente que cierra los ojos porque dicen que al, como que al quitar uno de nuestros sentidos, los demás se, 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 se como que se empoderan más, ¿verdad? Entonces, a veces es recomendable incluso cerrar los ojos y, y escuchar mejor así. No, es, es hacer diferentes cosas. But yes, no se presione, respire, escuche. Escuche con atención y luego lo hace. To take. Lo vamos a poner el audio. Les, les voy a poner unas dos o tres veces para que ustedes repitan. 
y siempre la misma dinámica se lo puede poner y para que no, no sientan así como que repitiendo al mismo tiempo, escuchamos y yo le doy pausa para que usted repita. Escucha con atención y luego repite. Vamos a hacer ejer ese ejercicio, a ver si con eso pues eh, logramos mejorar un poco. En general toda, ¿verdad? Porque es como se no, nos backcake. Esta última CH es como K también, backcake. So, vamos a practicar eso. Eh, con respecto a los adjetivos, hay adjetivos que son para expresar cosas negativas, como decir horrible, awful, terrible, miserable. Entonces son cosas malas, ¿verdad? Y también los positivos, positive adjectives. Estoy, estoy bien, fantastic, terrific, etc. Eh, vamos a escuchar el audio para que refresquemos la, lo que vimos en la plataforma y la pronunciación. Page 79, exercise 3, grammar focus. Have plus noun. Feel plus adjective. What's the matter? What's wrong? I have a headache. I have a backache. I have the flu. How are you? How do you feel? I feel sick. I feel better. I don't feel well. Negative adjectives. Horrible. Awful. Terrible. Miserable. Positive adjectives. Fine. Great. Terrific. Fantastic. Preguntas con el vocabulario? Diferencia entre ter terrific y fantastic? Uh, it's um, basically the same. Es básicamente terrific, es sinónimo de fantastic. Uh -huh. Yes, es como para ampliar y para no repetir, ¿verdad? O decir lo mismo, siempre podemos utilizar terrific o oh, fantastic y básicamente es lo mismo. La, si lo buscamos a uh, traducirlo, la definición viene siendo lo mismo. Usted pone terrific, le sale similar in meaning to fantastic. Y awful. awful es lo mismo eh, um, que terrible o, o horrible. Son sinónimos el awful de terrible. So, es como eh, de feo. Es, es como sinónimo de algo horrible. Y se puede utilizar cuando, eh, digamos, ¿cómo te sentís? How do you feel? I feel awful. Es lo mismo que decir I feel horrible. Y lo puede utilizar también cuando hablamos de comida, el awful. Y también horrible. Entonces son eh, sinónimos. Thanks. You're welcome. Ok, a cold. Vamos, ahorita vamos para allá. Me preguntan con lo de what's a cold. Eh, vamos a practicar el vocabulario este de los padecimientos más comunes. Eh, tenemos a cold. Esto se refiere a un resfriado. Un resfriado normalmente solo es el, la molestia de moquitos y tal vez estornudo, ¿verdad? Eso es un resfriado. A veces solo nos da tos, una tos, a cough. A veces solo tenemos fever. Y cuando es the flu, es como que el combo completo, ¿verdad? Tenemos mocos, estornudos, tos, fiebre. En conjunto, cuando hay todo eso, es la gripe es the flu. Okay, so, remember, a cold es un resfriado, cough, tos, fever, fiebre, y the flu es gripe. Eh, dry eye, 
es cuando tenemos los ojos resecos. Y normalmente cuando se nos resecan los ojos por diferentes razones, por polvo, por contaminación, porque estuvimos mucho tiempo en la pantalla, en la computadora, se ponen rojos y resecos. Dry eyes. A sore throat es un dolor de garganta. Sore throat. Y pues los demás creo que están como bien claros los dibujos. Este de la oreja, porque se puede confundir con el del diente, pero bueno, ya vimos el vocabulario. Earache sería un dolor de oído. Earache. Y toothache es dolor de muelas o de dientes. Toothache. Vamos a escuchar el audio. Como les repito, va a ser, lo voy a poner dos veces y dándoles chance para que escuchen. Y luego repitan, yo le voy a ir dando pausa. Page 79, exercise 3, part A. Listen and practice. He has a backache. He has an earache. She has a headache. He has a stomach ache. He has a toothache. She has a cold. He has a cough. She has a fever. He has the flu. She has dry eyes. He has a sore throat. Page 79, Exercise 3, Part A. Listen and practice. He has a backache. He has an earache. She has a headache. He has a stomach ache. He has a toothache. She has a cold. He has a cough. She has a fever. He has the flu. She has dry eyes. He has a sore throat. Okay, so this is the vocabulary that we already practiced. And as well as we have the common uh, illnesses and pain, Así como hay eh, padecimientos, también tenemos medicaciones, eh, common medications that we may have at home. So, esas son comúnmente las que tenemos en casa. Vamos a ver y practicar este vocabulario. Common medications. This section is pretty, pretty short. Esta sección es bien corta. Sección 2, acuérdense de ir avanzando también en los ejercicios. Hi everyone, in this class you'll learn the names of common medications for health problems. Let's listen and practice. Common medications. Antacid. Muscle cream. Aspirin, cough syrup, 
Cough drops. Cold pills. Eye drops. Now, I would like for you to describe what you take whenever you have a headache. For example, whenever I have a headache, I take aspirin. Whenever I have a cold, I take... Give as many examples as you can. Look at the vocabulary from our previous lesson and describe what you take for each illness. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay. Uh, okay, here we have the common medications vocabulary and the exercise is to practice with it saying whenever I have uh, this, I do that. Por ejemplo, es practicar diciendo siempre que yo tengo um, un dolor de estómago, yo tomo antiácido. Por ejemplo, yo podría decir whenever I have a stomach ache, I have antacid. Right? Whenever I have dry eyes, I apply or I put some eye drops. Okay? Whenever I uh, I have um, um I don't know, um, muscle pain, I put on muscle cream and, and so on. Es como ir practicando diciendo qué es lo que hace y le puede agregar más incluso. Eh, decir, por ejemplo, when I have a cough, I drink hot tea. That can be another one. Algo común que hacemos, tomarnos un té si hay un resfriado. Eh, voy a ponerles el vocabulario dos veces más para que practiquen pronunciación de estas common medications. Page 80, exercise 5. Snapshot. Common medications. Listen and practice. Cough syrup. Cold pills. Antacid. Muscle cream. Cough drops. Eye drops. Aspirin. Nasal spray. Page 80, Exercise 5, Snapshot, Common Medications, Listen and Practice. Cough Syrup Cold Pills Antacid Muscle Cream Cough drops. Eye drops. Aspirin. Nasal spray. Okay, let's see what do we have next here. There we are with the presentation. And what is next is the conversation and imperatives. Uh, by any chance, do you have any idea of what an imperative is or what it is used for? ¿Qué es un imperative? ¿Para qué se usa? ¿Cómo se forman? No idea? No problem. We will discuss that after the video.
we can get out. Hi everyone, in this class you'll learn how to use positive and negative imperatives. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Don't Work Too Hard. Let's listen and practice. Don't work too hard. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. So what's wrong exactly? I'm exhausted. Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. The conversation that we just heard illustrates the conversation between a doctor and a patient. Typically, whenever we are sick and we go to the doctor, we're going to receive instructions from the doctor so that we can get better. We use imperatives to give instructions. Imperatives. Take a pill every four hours. Rest in bed. Drink lots of juice. Don't work too hard. Don't stay up late. Don't drink soda. To form imperatives is very simple. Just add the verb. No subject is necessary. Then a complement. On the left hand side of the chart, we can see positive imperatives. Let's analyze them. Take a pill every four hours. The verb is take. The complement is a pill every four hours. On the right hand side of the chart, you can see negative imperatives. Don't work too hard. In this case, we're going to follow this next formula. Don't plus verb plus complement. Don't work is the verb and the complement too hard. Now, I would like for you to give some examples of your own. Think of the advice or instructions that you or your doctor gives whenever you have some kind of illness. For example, if you have a cold, take cough syrup, don't drink cold drinks. After you finish this task, share your work in our discussion forums. Bien, lo que teníamos ahí, pues es, fue un poco sobre los imperatives que lograron a uh, comprender de los imperatives. Teacher. Mm -hmm. In my personal opinion, the imperatives in English is the same in Spanish. It's, uh, it's usually it used to convey an order or induce someone to do something. Yes, that is correct, it's, Oscar. It's, correct. it's the same as in Spanish. Es lo mismo que en español. Un imperativo. Yes, es para dar instrucciones órdenes y eso es lo que les incluye acá un poco y un imperativo no lleva sujeto no lleva sujeto porque si le estamos dando órdenes a alguien si le estamos dando indicaciones direcciones se lo estamos dando directamente a la persona verdad entonces no necesita poner sujeto entonces ellos inician con el verbo Solo son verbo y complemento. Por ejemplo, decirle a alguien, abre la puerta. Open the door. Verbo, open, and then noun or complement. Right? Uh, take an aspirin. Oh, pay attention. Esos son ejemplos de imperative. Eh, como ven acá, el imperative es formado con un verbo 
sin sujeto. No es necesario agregar sujeto, pues ya está implícito, ¿verdad? Que es usted el sujeto a quien se le está hablando. El imperativo negativo se forma agregando don't. También hay eh, órdenes o indicaciones en negativo y se hacen uh, con don't. Por ejemplo, don't touch that. Don't play with your brother. Podrían ser ejemplos de imperativos negativos. Y pues luego tenemos los usos de un imperativo. Lo podemos utilizar para dar órdenes, to give orders. For example, come here at once. Take that gum out of your mouth. Okay. Para señales, por ejemplo, push, pull, give away, stay on your right. Señales de tránsito. Por ejemplo, también. Para hacer una invitación, también se puede hacer con imperatives. Decirle a la persona, toma un poco de té. Have some tea. It's still hot. O invitar a alguien, ven y siéntate. Come and sit down. We're having tea. Right? Para dar instrucciones, como ya habíamos dicho, give instructions. For example, take one pill every 12 hours. O decirle a alguien, open your books on page 33. Para dar avisos o advertencias, to give warnings, don't sit on the bench, it's wet paint. Don't smoke, it's bad for your health. To give advice, para dar consejo también, go home and get some sleep. You look exhausted. Okay, um, and that's it. That would be the uses and the way to form imperatives. Eso es para lo que se sirven, cómo se forman. Es en resumen lo que vimos en el video y esta conversación que se titula Don't work too hard. Lleva el título con un imperativo negativo, es decir, no trabajes tanto. Don't work too hard. Um, pues cuestión de tiempo se nos acabó la hora de tutoría, eso vamos a dejarlo hasta acá y mañana arrancaríamos practicando esta conversación, practicando un poco más los imperatives ok so, como ven okay. ya casi que terminamos la plataforma la sección 2 es bien corta sin embargo si ustedes quisieran que les ponga más ejercicios de este tema tenemos tiempo, vamos bien acuérdense de completar todos los ejercicios de la sección 1 y la sección 2 y si pueden adelantarse a la 3 sería excelente ¿verdad? para que vayan bien con su progreso y avance, cualquier duda pregunta, no duden en utilizar el chat para eso estamos ahí todos en el chat para ayudarles. Uh, so thank you so much for joining and see you tomorrow. Have a good night, everyone. See you tomorrow. Good, good night. night. Tomorrow. Sleep well. Have a good night. Good night. Hola. Se me trabó el mouse. I have a, I have a question. <laughs> Hola, dígame. Mm -hmm. I forgot what is your name, teacher. Oh, my oh. name is Flor. Yes. Oh, sorry. Flor. <laughs> no worries. How do you, you say in English, tacaña? Oh, stingy. ¿Qué lo voy a poner? Stingy. Oh, Yeah, I'm not. <laughs> no, I'm not I'm just, No, I'm just kidding. No. <laughs> okay. So, see you tomorrow. Sleep well. Bye.